எங்களுடைய தயாரிப்பாளர்களின் பாதுகாப்பு அணி இந்த அலுவலகத்தை தொடங்கியதற்கு பின்னால் அன்றைக்கே உங்களை அழைக்க வேண்டும் என்று நினைத்தோம் மழையின் காரணமாக அழைக்க இயலவில்லை இன்று கூட காலை வந்து வாழ்த்தி இருக்கிறது மழை நீங்கள் வந்தமைக்கு நன்றி உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய காலை வணக்கம் எங்களுடைய தயாரிப்பாளர்களுடைய தயாரிப்பாளர்களின் பாதுகாப்பு அணியிலே செயலாளராக மன்னன் அவர்களும் இன்னொரு செயலாளராக தம்பி சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவர்களும் துணைத் தலைவராக பி டி செல்வகுமார் அவர்களும் தம்பி முருகன் அவர்களும் எங்களுடைய எங்களுடைய அணியிலே பொருளாளராக திரு ராஜன் அவர்களும் நிற்கிறார்கள் அன்றைக்கு உங்களிடத்தில் அறிமுகப்படுத்தி வைத்தேன் அதை போல எங்களுடைய செயற்குறு உறுப்பினர்களாக ஏ எம் ரத்தனம் அன்பாலயா பிரபாகரன் அசோக் சாம்ராஜ் மனோஜ் குமார் மனோ பாலா சக்தி சிதம்பரம் அதே போல பருத்தி வீரன் சரவணன் டி டி ராஜா பரூஷ் அகமது என்ற ரிஷிராஜ் சோனி ஸ்ரீதர் திருமலை செந்தில் குமார் மற்றும் ஜான் மேக்ஸ் பாபு கணேஷ் கே ஜி பாண்டி வி ராஜா என்ற இசக்கி ராஜா மதுரை செல்வம் ராஜா என்ற ஃபக்ருதீன் அலி அகமது மற்றும் பிரபாதி இந்த இருபத்தோரு செயற்குழு உறுப்பினர்கள் அங்கே தொடங்கி இங்கே சிகரம் என்றால் எங்கே முடிக்கிறேனோ அங்கே சிகரம் சந்திரசேகர் அந்த சிகரத்தை தொடக்கூடிய அளவுக்கு இந்த பெயர்களை பட்டியலிட்டு சொல்கிறேன் என்று சொன்னால் ஏதோ ஒப்பிக்க வந்தவன் அல்ல இவர்கள் எல்லாம் ஒப்புக்காக என்னோடு வந்தவர்கள் அல்ல வில்லில் இருக்கும் அம்பா துப்பாக்கிக்கு ஏத்த தோட்டா அதற்கு எடுத்து காட்டா என்னை கேட்டா இவர்கள் தான் நான் எடுத்து சொல்லும் டேட்டா இந்த செயற்குழு உறுப்பினர்களோடு நாங்கள் இந்த தேர்தல் களத்தில் போட்டியிடுகின்றோம் எங்களிடத்தில் சிலர் கேள்வி கேட்டார்கள் என்னுடைய நண்பர் ஜபக்சனை போல பல பேர் எப்படி தேர்தல் பணி ஆற்றுகிறீர்கள் நண்பா அன்றைக்கு கேட்டது அன்பா அவர் கேட்கவில்லை வம்பா என அவர் கேட்டார் அப்ப நான் சொன்ன நான் எல்லாரையும் தொலைபேசியில தான் பேசுறேன் அன்னைக்கே நான் தேர்தல் நிற்கும் போதே சொல்லிட்டேன் என்ன சொன்ன நான் வந்து ஓட்டு கேட்கறதுக்கு இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் காலகட்டம் மாறிவிட்டது இது ஒரு ஓடிடி காலம் இது ஒரு கொரோனா காலம் காலத்துக்கு ஏற்ப மனிதன் மாற வேண்டும் அந்த காலத்துக்கு ஏற்ப தனித்திரு விழித்திரு என்று எங்கே பார்த்தாலும் முடக்கம் மக்களுக்கு ஒருவரை ஒருவர் சந்திப்பதற்கு புழுக்கம் இதில் போய் நான் ஏன் மக்களை சந்தித்து கொடுக்க வேண்டும் வருத்தம் என்பதற்காக செய்தேன் ஒரு திருத்தம் நான் ஓட்டு கேட்க நேரா போல ஓட்டு கேட்கும் விதம் முக்கியம் அல்ல அவர்கள் உயிர் முக்கியம் என்றேன் வாக்கு கேட்கும் விதம் முக்கியம் அல்ல அவர்களுடைய வாழ்க்கை முக்கியம் என்றேன் நான் பார்த்து கேட்பது முக்கியம் அல்ல அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு முக்கியம் என்றேன் நான் நேரில் வந்து ஓட்டு கேட்பது முக்கியம் அல்ல நான் நேர்மையானவனாக இருக்கிறேனா என்பதை பாருங்கள் நான் உங்கள் வீதிக்கு வந்து ஓட்டு கேட்கிறேனா என்று பார்க்காதீர்கள் உங்களுடைய வேதனையை தீர்க்கின்றவனாக இருக்கின்றேனா என்று பாருங்கள் நான் உங்கள் வீட்டு கதவுகளை தட்டுகின்றவனா என்று பார்க்காதீர்கள் என் கருத்துகள் உங்கள் காதுகளை தட்டுகிறதா உங்களுடைய ஹார்ட்டை தட்டுகிறதா என்று பாருங்கள் இதுதான் என்னுடைய நோக்கம் அந்த போய் அவங்களுக்கு நானும் ஓட்டு கேட்க போனா நானும் போட்டுக்கணும் முகமூடி அவங்களும் போட்டுக்கணும் முகமூடி கூட இருக்கிறவங்களும் போட்டுக்கணும் முகமூடி இதுல போய் அவங்களை தேடி தேடி ஏன் ஆடணும் கபடி தேவை முடிவு பண்ணி அவர்களை தேடினேன் வலை வீசி எடுத்தேன் தொலைபேசி கனிவாக பேசியது என் கைபேசி என்னை ஆதரித்தால் அவர்களுக்காக என்று விருப்பம் நாங்கள் விசுவாசம் இதுதான் எங்களுடைய இது 
அப்புறமா அந்த வாக்குறுதிகள் ஏற்க அன்றைக்கே நாங்கள் பாதி அறிவித்தோம் ஆனாலும் இன்றைக்கு வாக்குறுதிகளை அந்த அறிக்கை உங்களிடத்தில் கொடுத்து விடுகிற ஆனால் அதுக்கு உங்களுக்கு கண்டென்ட் ஏதாவது புதுசாக இருக்கணுங்கிறதுக்கு ஒரு சில கருத்து மட்டும் அதை சொல்லிட்டு வேறு விஷயத்துக்கு வரேன் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய திரையரங்கள் திறப்ப பற்றி சொல்லக்கூட அதை பற்றி தான் பேச போகிறேன் அதுதான் உங்களுக்கு நான் இன்னைக்கு கொடுக்கக்கூடிய கண்டென்ட் எங்களுடைய வாக்குறுதிகள் அதாவது தேகத்துக்கு தேவை செங்குறுதி தேர்தல் என்றால் கொடுக்க வேண்டும் வாக்குறுதி தேகத்துக்கு தேவை செங்குறுதி தேர்தல் என்றால் கொடுக்க வேண்டும் வாக்குறுதி என்ன உறுதி நம்பர் ஒன் தாமரையை தாங்குவதற்கு தேவை தண்டு தயாரிப்பாளர் சங்கத்துக்கு தேவை பண்டு நிதி நெருக்கடி அந்த நிதியை உருவாக்கும் சிம்பிளா சொல்லிட்டா அதை போட்டி ஏன் வளர்த்துக்கிட்டு ஒன்னும் ஒன்னும் இல்ல ஆ எப்படி பண்ண முடியும் ஒரு பானை சொத்துக்கு ஒரு சோறு பதம் என்பதை எடுத்து சொல்லும் விதம் ஆன்லைன் புக்கிங் அதில் யார் சம்பாதிச்சா அந்த ஒரு ஆன்லைன் புக்கிங் உரிமையாளர் பிளஸ் திரையரங்க உரிமையாளர்கள் நாங்கள் திரையரங்க உரிமையாளருக்கு வேணும் பங்கு திரைப்பட விநியோகத்திற்கு வேணும் பங்கு முதல்ல பங்கு திரைப்பட தயாரிப்பாளர்களுக்கு வேணும் பங்கு மூணா பிரிங்க பிரிங்க ஒரு ஆன்லைன் டிக்கெட் எடுத்தா ஒரு ரூபா தயாரிப்பாளர் சங்கத்துக்கு வேணும் வசூலிப்போம் போடுவோம் திட்டம் நிதியை உருவாக்குவோம் கேபிள் டிவினால் சரி சின்ன டேபிள் டிவியில் போட்டாலும் சரி எங்கள் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்தின் தயாரிப்பாளர்களுக்கு அதை வரைமுறைப்படுத்துவோம் திரையரங்குகளில் என்ன சட்டம் சிஃபார்ம் லைசன்ஸ் படி சட்டப்படி சிஃபார்ம் லைசன்ஸ் படி என்ன ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் டிக்கெட் மட்டுமா முதல் வகுப்பு டிக்கெட் கொடுத்தால் மட்டும் போதாது ரெண்டாம் வகுப்பு டிக்கெட் கொடுக்க வேண்டும் மூணாம் வகுப்பு டிக்கெட் கொடுக்க வேண்டும் அப்படி கொடுத்தால் தான் திரையரங்கத்துக்கு கூட்டம் வரும் கூட்டம் வந்தால் தான் வசூலாகும் சின்ன படம் ஓடும் சின்ன தயாரிப்பாளர்கள் வாழ்வார்கள் கடல்னா கடல்ல திமிங்கலை மட்டும் தான் வாழணுமா சின்ன மீன்கள் வாழக்கூடாதா சின்ன திரு பூச்சிகள் வாழக்கூடாதா அதை போல திரை உலகம் என்று சொன்னால் பெரிய நட்சத்திரங்கள் படம் மட்டும் தான் ஓட வேண்டுமா சின்ன நட்சத்திரங்கள் படங்கள் சின்னத்தை பிக் பட்ஜெட் பிக் பட்ஜெட் படம் மட்டும் தான் ஓட வேண்டுமா ஸ்மால் பட்ஜெட் படம் ஓடக்கூடாதா பெரிய தயாரிப்பாளர் மட்டும் தான் வாழ வேண்டுமா சின்ன தயாரிப்பாளர் வாழக்கூடாதா ஐம்பது கோடியில் செலவு செய்தால் தான் படமா ஐம்பது லட்சத்தில் எடுத்தாலும் அது படம் தான் அந்த சின்ன தயாரிப்பாளர்கள் வாழ வேண்டும் ஒரு காலத்தில் சின்ன தயாரிப்பாளராக சின்ன இயக்குநராக என்னுடைய மயிலாடுதுறை என்ற ஊரில் இருந்து புறப்பட்டு வந்து போராடி நட்சத்திர கலமே இல்லாமல் பின்பலமே இல்லாமல் தயாரிப்பு பலமே இல்லாமல் போராடி வந்த நான் சின்ன தயாரிப்பாளர்கள் போராடுவேன் டீராஜ் என்று சொல்ல மாட்டேன் ஒன்றுமில்லை திக்கு முக்காடுகள் திக்கும் என்ன திரையுலகம் திக்கும் திரையுலகம் திக்கு முக்காடியதில் அதற்கு ஏற்பட்டது பல வழி திரையரங்குகளை திறப்பதால் திரையரங்களை திறப்பதற்கு வழிவகுத்தது தீபாவளி திரை உலகத்தினருக்கு தெய்வத்தின் அருளால் பரவட்டும் வீசட்டும் தீப ஒளின்னு ஒரு அறிக்கை கொடுத்தேன் இன்னைக்கு திரையரங்கம் திறப்பதற்கு நாங்கள் காரணம் என்று சொல்லவில்லை நாங்கள் போட்டம் பிள்ளையார் சுழி இன்னைக்கு இந்திய அளவில் விபிஎஃப் கட்டணத்தை எதிர்த்து குரல் கொடுத்தது யார் அதிகாரப்பூர்வமாக ஆதாரப்பூர்வமாக எடுத்து பாருங்க இபிஎஃப் கட்டணத்தை நீக்கணும்னு சொல்லலாம் சொன்னா போருமா விளக்கமா சொல்லணும் விவரமா சொல்லணும் அழுத்தமா சொல்லணும் திருத்தமா சொல்லணும் ஆணித்தரமா சொல்லணும் அர்த்தத்தோட சொல்லணும் ஆழத்தோட சொல்லணும் ஆதாரப்பூர்வமா சொல்லணும் சொன்னோம்ல இந்திய அளவில் குரல் கொடுத்தல எங்களுடைய விநியோகஸ்தர் சங்கத்திலே சென்னை செங்கல் பட் திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் அந்த எங்களுடைய விநியோகஸ்தர் சங்கத்தில் உலக அளவு படம் ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் இருக்காங்க உதாரணத்துக்கு விஸ்வாஸ் சுந்தர் கேளுங்க எத்தனை கம்பெனி இங்கிலீஷ் கம்பெனி வாரன் பிரதர்ஸ் அவங்களுடைய கம்பெனி எங்கள்ட்ட மெம்பர் தமிழ் படம் ஓட்டுறவங்க மட்டுமா ஆங்கில படம் ஓட்டுகின்றவர்கள் ஹிந்தி படம் ஓட்டுகின்றவர்கள் உலகம் எத்தனையோ உதாரணத்துக்கு ஒன்றை சொன்னேன் அத்தனை கம்பெனிகள் எங்கள்ட்ட மெம்பர் வெளிநாட்டில் விபிஎஃப் கட்டணம் நிறுத்தப்பட்டு ரெண்டு ஆண்டுகள் ஆகிறது அங்க ஒன்லி கண்டென்ட் கொடுக்குறாங்க நியர்லி பத்து டாலர் ஒரு பத்து டாலர் எழுநூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு கண்டென்ட் கொடுத்தா படம் போடுறீங்கல்ல ஏன் இங்க போடல இந்தியா மட்டும் என்ன ஏமாளியா இந்திய நாட்டு எங்களுடைய தயாரிப்பாளர்கள் நாங்கள் என்ன ஏமாளியா கேட்ட கேள்வி வெளிநாட்டில் 
உங்க ப்ரொஜெக்டுக்கு நாங்க என்ன பண்ண முடியும் கேட்டேன் எங்களுடைய போராட்டம் திரையரங்க உரிமையாளர் கூட அல்ல இந்த டிஜிட்டல் ப்ரொஜெக்டர் உடைய அந்த ப்ரொவைடர்ஸ் கூட தான் எங்களுடைய போராட்டம் என்றேன் வெள்ளைக்காரர்கள் வந்து நுழைந்தார்கள் ஒரு காலத்தில் விரட்டப்பட்டார்கள் இங்கே இருந்து கொண்டிருக்க முடியுமா அன்றைக்கு வந்தார்கள் இன்றைக்கு அதே காலமா டிடிஎஸ் ஒன்று இருந்தது நாங்கள் வந்து அனலா காலத்திலேருந்து வரும் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் இருந்தது ஃபிலிம் கருப்பொலையில் இருந்து கலருக்கு போறச்சு வண்ணப்படம் தேர்ட்டி ஃபைவ் எம் தேர்ட்டி ஃபைவ் எம் சினிமாஸ்கோப் ஆச்சு அப்புறம் டிஜிட்டல் மயம் ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு ஃபிலிமே இல்லை அன்னைக்கு நாங்கள் ஃபிலிம் கழுவோம் இன்னைக்கு கழுவோம்னு சொல்லுவீங்களா வேர் இஸ் கொடாக் வேர் இஸ் த ஃபியூஜி வேர் இஸ் த லேப் எல்லாம் காலம் மாறிடுச்சு டிடிஎஸ்னு சொன்னால் டிஸ்க்குக்கு அவ்வளோ ரூபா வசூல் பண்ணிங்க இன்னைக்கு டிஸ்க் எங்கே இல்லாமலே படம் ஓடுது காலங்கள் மாறிவிட்டது நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் விபிஎஃப் கட்ட மாட்டோம்னு சொன்னாக்கா ஒரு வெள்ளக்கார கம்பெனி வாரன் பிரதேஸ் கொடுத்தாக்கா இந்த டென்னன்ட் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க நார்த் இந்தியா ஒன்லி கண்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க விபிஎஃப் வசூலிக்கலையே அப்போ இத்தனை ஆண்டுகளாக எங்களை வசூலிச்சிங்க இப்போ விட்டு தரேன்றீங்களே ஏ இப்போ ஒரு கவன ஈர்ப்பை அரசாங்கத்துக்கு சொல்லுகிறேன் அமைச்சருக்கு சொல்லுகிறேன் இதற்கு முன்னால் இருந்த ஒரு தலைவரின் காலத்திலே எங்கள் திரையரங்கத்தலம் இது பண்ணி சினிமாவை வேலை நிறுத்தம் பண்ணி கஷ்டப்பட்டு மூடி கீபுக்காக போராடினாங்க அந்த போராட்டத்தை திட்டமிட்டு முட்டு கட்டிக்கிட்டார்கள் எப்படி தெரியுமா மந்திரிக்கு முன்னாடி பேச்சுவார்த்தை மந்திரி அவர்களுக்கு நினைவூட்ட விரும்புகிறேன் மாண்பு மிக அமைச்சர் செய்தித்துறை அமைச்சர் அன்பு கூறிய அண்ணன் கடம்பூராஜ் அவர்களுக்கு நினைவூட்ட விரும்புகிறேன் ஒரு முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் என்ற முறையில் சொல்கிறேன் கோட்டைகளை கோடம்பாக்கத்தில் இருந்து விட்டு வந்தவன் மட்டுமல்ல கோட்டையிலே குரல் கொடுத்தவன் எனக்கு தெரியும் வரலாறை புரட்டி சொல்கிறேன் என்ன பேச்சுவார்த்தை பேச்சுவார்த்தையில் என்ன சொன்னீங்க ஆறு மாசத்து இப்ப ஆறு இப்ப இப்ப பாதியா குறைக்கிறோம் ஆறு மாசம் கழிச்சு நீக்கிறோம் என்று சொன்னீங்களே என்ன ஆச்சு என்னடி மீனாட்சி சொன்னது என்னாச்சு என்று பாடியதை போல சொன்னது என்னாச்சு காத்தோடு போச்சு கடலோடு போச்சு என்னாச்சு ஆனால் அந்த சொன்ன வார்த்தை காத்து 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 காத்திருந்து காத்திருந்து அந்த காத்து ஆகியது சூறாவளி வந்தது தீபாவளி பிறந்தது எங்களுக்கு வழி இன்னைக்கு விபிஎஃப் சார்பாக உடனீங்களே அப்ப இத்தனை அன்னைக்கு ஆறு மாசத்தில் நீக்கும்னு சொன்னீங்களே சொன்ன வார்த்தை நம்பி நம்பி எங்க திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் போனோம் மோசம் இன்னும் நம்பிக்கிட்டு இருந்த ஆயிருப்போம் நாசம் அதனாலதான் போட்டோம் விபிஎஃப் கட் நாங்கள் கட்ட இயலாது என்று நாங்கள் எழுப்பினோம் கோஷம் எங்கள் தயாரிப்பாளர்களுக்கு வந்தது ரோஷம் நாங்க சும்மா போடல வேஷம் வெளிநாட்டில் மட்டும் அந்நிய நாட்டு கம்பெனி இன்னைக்கு விபிஎஃப் சார்ஜ் இல்லாம கண்டென்ட் கொடுத்தா பிளே பண்றீங்க நாங்க கொடுத்து அப்ளை பண்ண மாட்டீங்களா என்னமோ குறைச்சிட்டோம் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரெண்டாயிரம் பேப்பரை பார்க்குறேன் கொடுக்குறீங்க ஒரு மாதம் கெடு ஓகே கெட்டு ஒரு மாதத்துக்கு கொடுங்க கொடு மேல் நீங்களாம் மேல் மட்டும் கொடுக்குறீங்க கெடு பதினாலு நாளில் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி தேர்தல் எங்கள் திரை எங்களுடைய தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர்களுக்கு எங்களுக்கு என்று வரும் அமைப்பு அப்போ பிடிப்போம் கொடி ஒரு மாதம் கெடுன போகிறோம் ஒரு மாதம் மீதி என்ன பண்ணணும் வெளிநாட்டிலாம் பத்து டாலர் எழுநூத்தி ஐம்பது ரூபா மேக்சிமம் மிஞ்சி போனால் ஆயிரம் ரூபா மாஸ்டிங் பண்ணுறதுக்கு உங்களுடைய சர்வீஸுக்கு இல்லையா இருக்குது வேறு வழி போடுவோம் திட்டம் வகுப்பம் திட்டம் போராடுவோம் போராடத்துக்கு தான் வந்திருக்கோம் நாங்கள் எங்களோட போராட்டத்தை எங்களோட போராட்ட குணத்தை விட்டுட்டு போக மாட்டோம் அமைச்சருக்கு 
ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு எக்க கேட்கறதுக்கு நாதி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஏமாத்துவீங்க அன்னைக்கு ஆனாங்க மோசம் நான் இப்போ சொல்கிறேன் சார் இப்போ மட்டும் எப்படி ஒரு மாதத்துக்கு விபிஎஃப் சார்ஜ் இல்லாமல் எங்களுக்கு மாஸ்டிங் சார்ஜும் எங்களுக்கு வந்து சர்வீஸும் முடிவுங்க அப்போ இருபது வருஷம் நாங்கள் பதினஞ்சு வருஷமாக இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரி இந்தியன் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி வீ ஹேவ் பெய்டு மோர் தென் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் குரோல்ஸ் இந்தியா லெவலில் என்ன என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுமா ஃப்ரம் தமிழ்நாடு மிஸ்டர் டி ராஜேந்திர யூ ஹவ் டு ஃபைட் ஃபார் தேட் ஃபார் த டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் குரோல்ஸ் we have to fight against the people we have to get back the money like that they are talking they are giving the email that people the indian people in india india is a secular country because of in different languages in different states splitted but i will unite the indian film industry for the face sex of the vpr i will i will continue i can talk not only tamil if i want i can talk in english and hindi it's my duty it's my motherland it's my birthright i will fight for the thing i will fight for the right thing sir ipo vandha indha oru maasam thaan vandha solliranga adha oru maasam ana engal therdal 15 nalla thalar nanba 22nd thedi therdal engalukku vera amaippu naangala oru chinna thayaripala sanga sir ஒரு ஆயிரத்தி முன்னூத்தி சொச்சு உறுப்பினர்கள் கொண்ட ஒரு ஆயிரத்தி முன்னூத்தி மூணு முன்னூத்தி சொச்ச வாக்காளர்களை கொண்ட ஒரு சங்கம் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி தேர்தல் முடிஞ்ச நாங்க எப்படி பேசணும் என்னமா பேசணும் சத்தமாவும் பேசுவேன் சட்டமாவும் பேசுவேன் அறிவுபூர்வமும் பேசுவேன் அர்த்தத்தோடையும் பேசுவேன் ஆழமாவும் பேசுவேன் ஆணித்தரமாவும் பேசுவேன் ஆதாரபூர்வமாவும் பேசுவேன் எனக்கு மக்கள் வாக்களித்தால் I don't go, don't want to give any example for the politics as the king maker I am the movie maker I have created so many record as a movie maker as a film maker and you know, so that I am the star maker I created so many stars you know ne you know one sir saval sir ennude serkur ulipun oda pakkatha pere pere edukama or hints kuda illama thala keeda solren idu rajender சட்டத்தை கேளுங்க என்ன சட்டம் வேணும் இஃப் யூ வாண்ட் இஃப் ஐ வாண்ட் டு டாக் அபவுட் த கான்ஸ்டியூஷன் ஐ வில் டாக் அபவுட் த கான்ஸ்டியூஷன் இஃப் யூ வாண்ட் டு கம்பேர் தி இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் வித் தி பிரிட்டிஷ் கான்ஸ்டியூஷன் ஐ வில் கம்பேர் இட் இஃப் யூ வாண்ட் டு கம்பேர் மை இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் வித் தி அமெரிக்கன் கான்ஸ்டியூஷன் ஐ வில் கம்பேர் சார் ஐ அம் அ ஆரேட்டர் ஐ அம் அ நரேட்டர் வித் மை ஆரேஷன் வித் மை நரேஷன் வித் மை பிரசன்டேஷன் ஐ கேன் சைன் ஃபார் எவர் You should not compare myself with you. You know, sir. Nadi ke argal yar sir. Tayari pala ke sangarum kudu ta vangi nadi ke kudiye. Engal number ke. Ana nanga tayari pala. Nanga thay ya pade edikarani ke mangu nu vaddi. Pade edikarani ke mangra vaddi. Pade release pan rani ke. Ana lo pade mudi le ya. Soth kruti. Apni ka sabra. Soth killer roti. Yalla ka chatti thangaram tayari pala. அவனுக்கு கை கொடுக்கிறவர் விநாயகர் சார் இன்னைக்கு இந்த தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் வந்து நான் உட்காந்து பேசுறேன்னா இத்தனை எட்டு எட்டு சதவீதத்தை நீக்குங்க பன்னெண்டு சதவீதத்தை குறைங்க அப்படியே எல்லாத்துக்கும் போராடுனா என்னுடைய திரைப்பட விநியோக சங்கத்தில் அவங்க போட்ட ஓட்டு அவங்களோட ஆதரவு அந்த பேனரை வச்சு அந்த லெட்டர் கேடை வச்சு இவ்வளவுதான் என்னால் போராட முடிஞ்சது ஆனால் தயாரிப்பாளர் சங்கமும் இருந்தா ஒரு ரெட்ட நாட்டு வண்டி மாறி இது அப்படியே எடுத்து பிடிச்சி ஓட்ட முடியும்னா இங்கே வந்தேன் பதவிக்காக வரல ஒரு ஈழத்தமிழ் ஒரு மாநில சிறுசேம்பு துணைத் தலைவர் என்ற பதவியை ஈழத்தமிழர்களுடைய பிரச்சனைக்காக ராஜினாமா செய்த ராஜேந்தர் அதனால பதவி எனக்கு முக்கியம் இல்லை என்னோட ஒரே இவ்வளவுலாம் பேசுறீங்களா சார் ரொம்ப மனசு வருத்தப்பட்டு சொல்றேன் சார் இன்னைக்கு நான் ரெக்கார்ட் பண்றேன் தேட்டர் திறக்கிறாங்கன்றாங்க நாங்கள் எவ்வளவு நாளாக சொல்றோம் எட்டு சதவீத வரியை குறைச்சிருங்க உள்ளாட்சித்துறை வரி எதுக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் போட்டாங்க பன்னெண்டு பர்சன்ட் ஜிஎஸ்டி அப்புறமா தமிழ்நாட்டில் மட்டும் எதுக்கு எட்டு பர்சன்ட் எல்பிடி உள்ளாட்சித்துறை வரி எதுக்கு ரெட்டை வரி கேட்குறோம் குறைங்க 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 தேட்டரை திறக்க சொல்கிறீங்க ஓகே அரசு நன்றி தேட்டரில் ஐம்பது சதவீதம் தான் உள்ளே விடணுங்கிறீங்க மக்கள் ஓகே கையில் மருந்து அடிக்கணுன்றீங்க கழிவறையில் மருந்து அடிக்கணுன்றீங்க 
ஏன்னா மக்களுக்கு பாதுகாப்பு ஓகே அவங்களுக்கு தரிங்களை பாதுகாப்பு எங்க திரை உலகத்துக்கு ஏன் தர மாட்டேங்கிறீங்க பாதுகாப்பு எட்டு சதவீதம் கேள்விக்கு வரீங்க நிற்க மாட்டேங்கிறீங்க மற்ற துறையில எல்லாம் தொழிலாளர்களுக்கு தான் கிடைக்குது போனஸ் எங்களுடைய கலைத்துறை எங்களுடைய கலைத்துறை என்றால் ஆங்கிலத்தில் வீனஸ் எங்களுக்கு எட்டு சதவீதத்தை நீக்கி தாங்க போனஸ் உங்களுடைய ஆட்சி ஆகும ஃபேமஸ் ஏன் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க அதே மாதிரி திரையரங்கம் திரையரங்கத்தில் ஐம்பது சதவீதத்தை உள்ள விடுறீங்க அங்க மருந்து அடிக்கணும் இந்த மருந்து நான் என் தேட்டரை திறக்கல சார் வேணாம் ஏன்னு கேட்டா ஏழு மாசம் பூட்ட சொன்னீங்க பூட்டியாச்சு திரும்ப திறக்கிறோம்ல சீஃபாம ரினியூ பண்ணி கொடுங்க ஃப்ரீயா பண்ணி கொடுங்க ஏன் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க கூட்டம் மட்டும் ஐம்பது சதவீதம் கொடுக்கணும் உள்ள கூட்டணும் மருந்து அடிக்கணும் மக்களுக்கு கொடுக்குறீங்க பாதுகாப்பு எங்க திரையுலகனுக்கு ஏன் தரம் இருக்கிறீர்கள் பாதுகாப்பு அங்க போய் அந்த சீஃபாம ரினியூ பண்ண ஒவ்வொரு அதிகாரி விட்டு வாசல்லையும் நொந்து நூலாகணும் வெந்து வேப்பங்காய் ஆகணும் இவ்வளவு இருக்குது கஷ்டம் சினிமாவில் எல்லாத்தையும் மீறி இன்னொன்று எட்டு சதவீதத்தை நீக்கிறதுக்கு போராடு எட்டு சதவீதம் இங்கே நீக்கணும் பன்னெண்டு சதவீதத்தை நீக்கிறதுக்கு பிரைம் மினிஸ்டர் வரைக்கும் குரல் கொடுப்பேன் நிச்சயமாக என்னுடைய நண்ப நிச்சயமாக இந்தியா அளவில் இந்தியாவை ஆளக்கூடிய மாண்புமிகு பிரதமர் நரேந்திர மோடிஜி ஐயா அவர்களை போய் பார்ப்பேன் அவர் காரு போற வழியில் நின்னாவது கொடுத்து பன்னெண்டு சதவீதத்தை குறைச்சிருங்க தலைவான் சொல்லுவேன் உணர்வு <laughs> இந்த எட்டு சதவீதத்தை இன்னும் சொல்றேன் சொல்லுவீங்க வேதம் சொல்கிறது தட்டுங்கள் திறக்கப்படும் கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும் என்று நான் தட்டி கொண்டே இருப்பேன் உரிமைக்காக தட்டி கொண்டிருப்பேன் கையில் சாதரா வைத்துக் கொண்டு தட்டி கொண்டிருக்க மாட்டேன் இந்த கேள்வி இங்க இருந்து டி ராஜேந்திரோட அலுவலகத்தில் கேட்கக்கூடிய நீங்க மந்திரி கிட்ட போய் கேட்டீங்க நல்லா இருக்கும் நண்பா தெரியல சார் அப்ளை ஆல்ரெடி அப்ளை பண்றதுக்கு தான் நாங்க ரிப்ளை பண்றதுக்கு அவங்க அப்ளை பண்றதுக்கு நான் சட்ட ரீதியா எங்களுடைய திரைப்பட விநியோகர்கள் சங்கத்தின் சார்பா திரைப்பட விநியோக சங்கத்தின் கூட்டமைப்பு சார்பா ஆல்ரெடி வீக ரிட்டர்ன் தெட்டர் வாங்கிக்கிட்டாங்க அன்னைக்கு முதல்வர் சந்திச்சப்ப நேரம் அவர் ரெண்டாவது நாள் போனேன் அவர் அவங்களுடைய தாயார் மறைவுக்கு பிறகு அதுக்கு அறிக்கை கொடுத்தேன் இரங்கற்பால் படித்தேன் அவர்கிட்ட இது பண்ண முதல் அஞ்சலி செலுத்தேன் மறுநாள் போனேன் அன்னைக்கு போய் கையில் கொடுத்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் இதுக்கு பிறகும் அவங்க ஏன் பண்ணலன்னு அவங்க தான் பதில் சொல்லணும் எங்களுக்கு தேர்தல் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு தேர்தல் முடிஞ்ச உடனே யாராவது ஏதோ ஒரு அமைப்பு வரும் வந்தா எங்கள் தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கம் பா இது பண்ணும் இன்னொன்று சார் ஒரு சின்ன கோரிக்கை என்னுடைய எல்லா ஊடகத்தையும் பார்த்து நான் சொல்கிறேன் யாரையும் குறை சொல்ல நீங்கள் வந்து அவங்க நடப்பு தயாரிப்பாளர் சங்கம்னு பேர் வச்சுருக்காங்க எங்களோட தயாரிப்பாளர் சங்கம் அது அந்த நட தமிழ் அது தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கம் இதில் நடப்பு என்பதை போடாமல் அவர்களுக்கு நாங்கள் யா அவங்க பெரிய வாழ்வங்களாக இருக்கலாம் அவங்க பல கோடியில் படம் எடுக்கிறவங்களாக இருக்கலாம் அவர்கள் படைத்தவர்களாக இருக்கலாம் அவர்கள் பெரிய மனிதர்களாக இருக்கலாம் அவர்களுக்கு செல்வாக்கு நிறைந்தவர்களாக இருக்கலாம் அவர்கள் செல்வந்தர்களாக இருக்கலாம் அவர்கள் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனா என்னுடைய சின்ன தயாரிப்பாளர்கள் ஓட்டு போடுறதுக்கு ஆயிரத்தி முன்னூறு பேர் மற்றும் நாங்கள் அத்தனை ஆயிரம் உறுப்பினர்கள் கொண்ட தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கம் எங்க சங்கம் தான் தமிழ் திரைப்பட தயார முறைப்படி இதை மாற்றி நீங்கள் போட்டால் எங்கள் எங்களுடைய அமைப்பில் இருப்ப வருத்தப்படுறாங்க சட்ட ரீதியாக நடவடிக்கை எடுக்க நேரிடும் அப்படி ஒரு நிலைமைக்கு நீங்கள் ஆளாகக்கூடாது நான் ஊடகத்துறையும் சேர்ந்தவன் நான் உங்களில் ஒருவன் அதற்காகத்தான் இதை கூட உரிமையோடு சொல்லிவிட்டேன் ஒரு நிமிஷம் யாருக்கு எனக்கா இல்ல மத்தவங்களுக்கு அவங்கள பத்தி கேளுங்க 
மத்திய மாநில அரசு இங்க ஏன் போடுது எல்பிடி வரி எதுக்கு ரெட்ட வரி தமிழ்நாடு என்ன இந்தியாவில் தனி தீவா எங்க சங்கத்தில் யாரும் கேட்கல சார் இந்த சிங்கம் தான் கேட்டுது என் கட்சி பேரை வச்சுட்டு கேட்டேன் எதுக்கு சி ஃபார்ம் லைசன்ஸுக்கு வாங்கும் போது தேட்டரில் சி ஃபார்ம் லைசன்ஸ் படி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் செகண்ட் கிளாஸ் தேர்ட் கிளாஸ் கொடுக்கணும் என்ன ஒரு எல்லை எங்க எங்க உட்காந்தாலும் நூத்தி ஐம்பது ரூபா எங்க உட்காந்தாலும் இரநூறு ரூபா பாமரனுக்கு இல்லாத சினிமாவா ஏன் பாமரன் வந்து சினிமா பிரிக்கப்படுக்குது சட்டத்தை வச்சுட்டு ஏன் கேள்வி கேட்கல ரெண்டாம் வகுப்பு மூணாம் வகுப்பு டிக்கெட் கொடுக்கப்படணும் தமிழ்நாட்டில் பேசுகிற ஒரே நடிகர் டி ராஜேந்தர் ஒரே திரைப்பட கதையாசிரியர் திரைப்பட இயக்குனர் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் திரைப்பட விநியோகர் விநியோகர் வந்து கட்டணத்தை குறைக்கலாம் எப்படி கேட்கலாம்னு கேட்டாங்க கேட்பேன் பாமரம் படம் பார்க்கணும் ஏத படம் பார்க்கணும் ரயிலில் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் மட்டுமே வைப்பீங்களா ரயிலில் கூட்டம் ஏறுமா அங்கே ஏன் செகண்ட் ஏசி வைக்கிறீங்க ஏன் ஏசி இல்லாத ஆன் ஏசி வைக்கிறீங்க திரையரங்கத்தில் சட்டப்படி அது எப்படி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் டிக்கெட் அறுபது சதவீதம் கொடுங்க மீதி நாற்பது சதவீதத்தை பிரித்து ரெண்டாம் கிளாஸ் மூணாம் கிளாஸ் கொடுத்தே தீரணும் முப்பது ரூபா டிக்கெட்டை கூட ஜனம் பார்க்கணும் ஐம்பது ரூபா டிக்கெட்டில் பார்க்கணும் எழுபது ரூபா டிக்கெட்டில் பார்க்கணும் எல்லாருமே நூறுரூவா கொடுத்து பார்க்க முடியாது சார் இன்றைக்கி சொல்கிறாங்க வெள்ளக்காரம் படத்துக்கு இங்கிலீஷ் படத்துக்கெலாம் நாங்கள் ஐம்பது சதவீதம் அது எப்படி படத்துக்கு படம் தான் பர்சன்டேஜ் இப்போ என்ன பர்சன்டேஜ் பேசுகிறது டைட்டானிக் படம் ஐம்பது சதவீதம் தருவோமா அவங்களும் எங்கள் விநியோகர் தான் எண்பது ஜேம்ஸ் பான் தருவோமா எண்பது எழுபத்தஞ்சு படத்துக்கு தேத்த தான் இன்னொன்று வெள்ளக்கார படத்தோட ஏன் இந்திய நாட்டு படத்தை கம்பேர் பண்ணுறீங்க ஏ இன்னொன்று வெள்ளக்காரங்க படங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் இந்திய நாட்டில் எங்கள் படங்களில் தமிழுக்கு பேசுகிற ஐயா ஐயா சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி சார் படமாக இருக்கட்டும் கமல் சார் படமாக இருக்கட்டும் விஜய் சார் படமாக இருக்கட்டும் அஜித் சார் படமாக இருக்கட்டும் சூர்யா படமாக இருக்கட்டும் கார்த்திகா படமாக இருக்கட்டும் சிம்பு படமாக இருக்கட்டும் இல்லை தனுஷ் படமாக இருக்கட்டும் விஜய் சேதுபதி படமாக இருக்கட்டும் சிவகார்த்திகன் படமாக இருக்கட்டும் இல்லை விஷால் படமாக இருக்கட்டும் லாரன்ஸ் படமாக இருக்கட்டும் ஜெயரவி படமாக இருக்கட்டும் வேறு நட்சத்திரங்களும் என்ன எடுக்க முடியும் எங்கள் படங்கள் எங்கள் தயாரிப்பாளர்கள் படங்கள் நடிக்கிறது ஸ்டாரு இந்த விஷயத்தெல்லாம் வச்சுட்டு எங்களோட போடக்கூடாது வார் இப்படி கேள்வி கேட்கறது யார் டிஆர் ஊரு கூடி இழுத்தா தேர் இருபத்தி ரெண்டுக்கு மேலே வாங்கி காட்டுறோம் பாருங்க பேர் ஒரு திரை தயாரிப்பாளர் வந்து படம் எடுக்கும் போது ஒரு உச்சபட்ச நட்சத்திரத்துக்கு எழுபதுல இருந்து எண்பது கோடி ரூபாய் கொடுக்கறது யோசிக்க மாட்டாங்க இந்த பிபிஎம் கட்டணம் சொல்ற ஒரு ஏதோ குறைந்த ஒரு <laughs> 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 நேத்திக்கு சாப்பிடும் ரஸ்கு நாளைக்கு படம் சாப்பிட மாட்டோம் ரஸ்கு அது எங்க இஷ்டம் இல்ல சார் இப்ப டிஜிட்டல் நிறுவனம் இந்த ரெண்டு வாரத்துக்கு கட்டணம் வசூலிக்கல அதுக்கு அப்புறம் அம்போ சேத கட்டணம் வசூலிக்கல அறிவிச்சிருக்கு அறிவிக்கல நீங்க என்ன சொல்றீங்க அதான் 23 ஆம் தேதிக்கு பிறகு பதில் பேசறேன்னு சொல்றேன் வைட் அண்ட் சீன் சொல்றேன் அதுக்கு 1000 அர்த்தம் இருக்குல எங்க தேர் என்ன எங்களுக்கு தேர்தல் சார் முடியட்டும் தேர்தல் அதுக்கு அப்புறம் நாங்க அடைஞ்சிருவோம் தேர்தல் அதுக்கு அப்புறம் நாங்க அடைஞ்சிருவோம் தேர்ச்சி உதாரணத்துக்கு நவம்பர் பதினஞ்சு குரு பேர்ச்சி இருபத்தி மூணுக்கு பிறகு நாங்க பெறலாம் தேர்ச்சி எங்களுக்கு வரலாம் எழுச்சி எங்களுக்கு வரலாம் வளர்ச்சி எங்க திரைப்பட உலகத்துக்கு வளரலாம் வளர்ச்சி இந்த விபிஎஃப் கட்டணம் சொல்லக்கூடிய அந்த அவர்களுக்கு வரலாம் தளர்ச்சி வித் கார்ஸ்கிரேஸ் இப்போ உங்க அணி தேர்தலுக்கு <laughs> 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 நான் அதை வச்சுட்டு பெருசாக பண்ணேன் நான் ஒரு சினிமாக்காரன் சார் ஒன்று இவனு சொல்கிறேன் சார் 
கடைசியாக இது மட்டும் போடு எனக்கு என்னுடைய சொந்தக்காரன்னா எனக்கு சினிமாக்காரன் தான் சொந்தக்காரன் என்னுடைய சொந்தக்காரன் சினிமாக்காரன் ஒன்றே ஒன்று என்னுடைய சின்னப்பட தயாரிப்பாளர் பற்றி நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி ஒன்று சொல்கிறேன் ஒரு தயாரிப்பாளர் ஒரு படம் எடுக்கிறான்னா அந்த சின்ன தயாரிப்பாளர் சுற்றி ஐம்பது பேரை அல்லது நூறு பேரை வாடகை வைக்கிறான் சார் ஒரு தயாரிப்பாளர் அவன் கம்பெனியில் ஐம்பது பேரோ நூறு பேரோ சில பேர் ஐநூறு பேரை ஆயிரம் பேரை விரலுக்கு ஏற்ற வீக்கம் ஒரு சின்ன படம் எடுத்தாலாவது தன்னை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஐம்பது தொழிலாளர் வாழ வைக்கக்கூடிய என்னுடைய சின்னப்பட தயாரிப்பாளர்கள் வாடணும் அதுதான் தர்மம் அதுதான் சத்தியம் அதுக்காக தான் எங்கள் அணிக்கு தர்மத்தை காப்போம் தயாரிப்பாளர்கள் மீட்பு நான் பேர் வச்சுருக்கேன் உங்களுடைய ஆதரவு எனக்கு இருந்தால் நான் நேராக போக முடியாட்டாலும் இன்றைக்கி எந்த மேய்க்கும் இல்லை சார் உங்களோட அத்தனை மேய்க்க எடுக்கணும்னு என் தொண்டை தண்ணி வத்துறதுக்கு பேசியிருக்கேன் என்ன காரணம்னா இவர் மெதுவாக பேசிட்டா அங்கே கேட்கலையேன்னு அங்கே எந்த மீடியாவில் எடுத்து கொடுத்துருக்க என்னுடைய ஊடகத்துறையை சேர்ந்த நண்பர்களுக்கு அவங்க ஆஃபீஸில் போய் எங்கள் ட்ரான்ஸ் நண்பர்களில் ஏயா வாய்ஸ் ஸ்லோவாக இருக்குன்னு அவரை திட்டக்கூடாது என்னுடைய அந்த டெக்னீஷியனை திட்டக்கூடாது அந்த ஒளிப்பதிவாளர்களை திட்டக்கூடாது என் உள்ள பதிவை பண்ணக்கூடிய என்னுடைய ஊடகத்துறை நண்பர்களுக்காக தான் இப்படி பேசுனேன் நான் உறக்க பேசுனது காரணம் அதுதான் ஏன்னு கேட்டால் உறக்க பேசுனா உண்மையை தான் பேசுவேன் சத்தமாக பேசுனாலும் சட்டத்தை தான் பேசுவேன் வேற ஏதாவது கேட்கணும் கேளுங்க இன்னொன்றுங்க இப்போ எனக்கு இந்த அபச குணமாக பேச தெரியாது சார் எப்படின்னா திருவிழாவில் கூட தேர் திசை மாதிரி ஓடுனா போட வேண்டியிருக்கும் முட்டுக்கட்டை அதே மாதிரி எங்களுடைய திரை உலகம் கூட திக்கு முக்காடி திசை தப்பினால் மட்டும்தான் நான் போடுவேன் முட்டுக்கட்ட என்னுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி என்னன்னு புரிஞ்சுக்கங்க இன்னைக்கு திரையரங்க திறக்கும் போது நான் அபச குணமாக செலவு நாங்கள் அப்படி பண்ண மாட்டேன் இப்படி பண்ண மாட்டேன் சொல்லுவேன் நான் சொல்லுவேன் என்னுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி வேற என் கால்குலேஷனே வேற நான் அபச குணமாக பேச மாட்டேன் நான் கொஞ்சம் பாசிட்டிவாக வாழணும்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் நாம் ஒரு வேற அப்படி வேகமாக இருந்த ராஜேந்தர் வேற இன்னைக்கு விவேகத்தோடு வாழணுன்ற ராஜேந்திரா நான் சொல்ல போனால் ஒரு ஆன்மீகவாதியாக மாறிட்டேன் டோட்டலாக ஆய ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் ஆயிடுச்சு இல்லை இல்லை நண்பா இல்லை 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 இவர் ஆன்மீக அரசியலுக்கு நான் தயாராக வரணும் இல்லையா இவர் அரசியல் பாயிண்ட்டுக்கு தயாராகிட்டார் ஜபஸ்டின் ஒரு வார்த்தை கேட்டீங்க இல்லையா சின்ன பேமெண்ட் இதுக்கு ஏன் வந்து உலக போராடுறீங்கன்னா ஒரு படத்துக்கு ஒரு கோடி ரூபா ஆகும் சார் பெரிய படத்துக்கு அது வந்து இப்போ ஒரு படம் போனால் டிஜிட்டல் ஒரு கோடி ரூபா எக்ஸ்பென்ஸ் ஆகும் ஒரே சின்ன படம்னா முப்பது நாற்பது லட்சம் ரூபா ஆகும் பெரிய பேமெண்ட் தான் சின்ன பேமெண்ட் இல்லை ஒரு படத்துக்கு ஒரு கோடி ரூபா மினிமம் பெரிய சரி இல்லை இல்லை அவர் சொல்கிறாரு அவங்க சொல்கிறாங்களே அப்போ மந்திரிக்கு முன்னாடி பேச்சுவார்த்தை நடத்திட்டு ஆறு மாதத்தில் இதை நாங்கள் எடுத்துடுறோம் நீக்கிடுறோம்னு சொன்னீங்களே ஏன் சொல்லி ஏமாத்தினீங்க அப்போ கேட்குறதுக்கு கேள்வி இல்லைன்னா நீங்கள் கேளா என்ன வேணாலும் போடுவீங்க எங்களுடைய அணியை தாங்கும் தூணு அதை போல் இருக்கிறார் என் அன்பு நண்பர் என் அன்புக்குரிய அண்ணன் தானு அவரும் பெரிய படம் எடுக்கிறவர் தான் இன்னொன்னு பையா எடுத்தவங்களும் நாங்க தான் பையா <laughs> 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 இங்கிலீஷ்கார எடுக்கலையா எத்தனை படம் டைரக்ட் பண்ண எடுக்க வைக்கிறேன் மனோஜ் குமார் படம் ஆரம்பிக்க ஆரம்பிக்க வைக்கிறேன் என் நண்பர்கள் கிருஷ்ணராஜ் படம் ஆரம்பிக்க ஆரம்பிக்க வைக்கிறேன் யார வைக்கணும் கே ஜி பாண்டி படம் ஆரம்பிக்க ஆரம்பிக்க வைக்கிறேன் ராஜா படம் எடுன்னா எடுக்க வைக்கிறேன் சாம்ச படம் எடுன்னா எடுக்க வைக்கிறேன் திருமலை எடியா படம் எடுக்க வைப்பேன் டி ஆர் ஏழு பேர் சேர்ந்தாவே ஒரு சங்கம் ஆரம்பிக்கலாம் பிரதர் பெரிய சங்கம் பிரதர் தாய் சங்கம் பாரம்பரிய மிக்க சங்கம் அது அவங்கெல்லாம் படம் எடுக்காத தாய் சங்கல்ல வெறும் தாய் சங்கம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க 
ஐயோ ஐயோ நீ ஐயோ ஐயோ என் அப்பன் முருகனை பத்தி கேள்வி கேளுங்க பதில் சொல்றேன் இன்னொன்னு சார் எனக்கு பல திரைப்பட திரையரங்கு உரிமையாளர்கள் நண்பர்கள் இருக்காங்க எத்தனையோ பேருக்கு இந்த திரை இந்த இந்த ப்ரொஜெக்ட் எல்லாம் உரிமை ஆயிடுச்சு அவங்க எல்லாம் இந்த விபிஎஃப் பத்தியே பேசல இந்த நிறுவனங்களுக்காக இந்த கம்பெனிக்கு அது பேசுனா அந்த கம்பெனிக்கு லாபம் அவங்களோட கை கோக்கூடிய சிலருக்கு லாபம் அதற்காக சிலர் போடுகிறார்கள் தூபம் இதுக்கு மேல நான் வந்து உதாரணத்துக்கு சில திரைப்பட உரிமை திரையரங்கு உரிமையாளர் எனக்கும் நானூறு ஐநூறு பேர் தெரியும் அவர்கள் இன்னைக்கு இன்னைக்கு மட்டும் ஏன் வந்து நான் சொல்றேன் திரையரங்கு நீங்க சொல்லக்கூடிய அந்த விபிஎஃப் வேண்டாம் அப்படின்னு இன்னைக்கு ஏன் சொல்றாங்க அப்ப ரெண்டு மாசத்துக்கு விட்டு ஒரு மாசத்துக்கு விட்டு கொடுக்க முடியும்னா ஏன் டோட்டல் விட முடியாது அப்ப நிறுவனங்களுக்கெல்லாம் இல்லை தேட்டர்ல பல தேட்டர் திரையரங்கல்ல ப்ரொஜெக்ட் எல்லாம் உரிமை ஆயிடுச்சு அந்த திரையரங்கு உரிமையாளரின் நலனுக்காக சிலர் பேசவில்லை நான் யாரும் சொல்ல மாட்டேன் கட்டணத்தின் பங்கு சில திரையரங்கின் உரிமையாளர்களுக்கு மட்டுமே கொடுக்கப்படுகிறது சில திரையரங்கு உரிமையாளர்களுக்கு மறுக்கப்படுகிறது இன்னொன்று சில திரையரங்கு உரிமையாளர்களுக்கு வாய் திறந்து பேச தெரியவில்லை இதை நான் பேசக்கூடாது ஆனால் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி ஏன்னு கேட்டாக்கா இன்றைக்கி சிஃபார்ம் லைசன்ஸை கவர்மெண்ட்டு ஃப்ரீயாக ரினியூ பண்ணி தரணும் பண்ணல முன்னே நான் திரையரங்குமே திறக்கலை சார் வேணாம் நான் ஓப்பன் பண்ணவே இல்லை நாட் நெசசரி நான் போராளி நான் லட்சியவாதி போடுவேன் ஏழு மாதத்துக்கு மூடி வைப்பீங்க திறக்கிறீங்க லைசன்ஸை புதுப்பிச்சு கொடுங்க கேள்வி கேட்பேன் சார் இன்னொன்று சார் சினிமா திரையரங்கத்தை பெரிய திரையரங்கா சின்ன திரையரங்கம் மாத்தணும்னா லைசன்ஸை சிம்பிளிஃபை பண்ண என்ன பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க அத்தனை சட்டம் திட்டம் எப்படி சார் திரையரங்கத்தை நடத்த முடியும் எனக்கு தெரியும் சார் திரையரங்க உரிமையாளர் சில வருத்தம் கஷ்டம் நஷ்டம் எனக்கு தெரியும் இவ்வளவுலாம் பேசுறீங்களே நாங்க தான் சார் திரையரங்க உரிமையாளர்களுக்காக எங்களுடைய சங்கத்தில் நிற்கக்கூடிய இத்தனை செயற்குழு உறுப்பினர்களும் நாங்க தாங்க சொன்னோம் அன்னைக்கு மீட்டிங்ல ராஜன் இருந்தாரு பி டி செல்வகுமார் இருந்தாரு மன்னன் இருந்தாரு முருகன் இருந்தாரு போஸ் இருந்தாரு என்ன சொன்னோம் நாங்க விபிஎஃப் சார்ஜ் மட்டும் திரையரங்க உரிமையாளர் கட்ட சொல்லல அந்த நிறுவனங்கள் ஒன்லி ஒரு சர்வீஸ் சார்ஜ் வாங்கிட்டு விட்டுருங்க திரையரங்க உரிமையாளருக்கு கூட அது கேட்காதீங்க எவ்வளவு விளம்பரம் போடுறாங்க நான் சொன்னேன் விளம்பரத்தை கூட நீங்க எடுத்துங்கட்டேன் கேன்டீன் பணத்தை கூட எங்களுடைய நண்பர்களோட உரு உரிமையோட எங்களோட உள்ள நட்புல சொல்லிட்டேன் கேன்டீன் பணத்தை எடுத்துங்கட்டேன் விளம்பர பணத்தை எடுத்துங்கட்டேன் அது மட்டும் சைக்கிள் ஸ்டாண்டு காசு எடுத்துங்கட்டேன் பாப்கார்ன் வித்திங்களா நீங்களே எடுத்துங்கட்டேன் எல்லாம் எடுங்க எங்க தயாரிப்பாள் ஒரு படம் ரிலீஸ் பண்ண ஒரு நூறு பிரிண்ட் ரிலீஸ் பண்ண பத்தாயிரம் ரூபா வச்சா அவன் என்ன சார் அவன் சின்ன தயாரிப்பாள் பத்தாயிரம் ரூபா இல்ல சார் ஒரு தேட்டருக்கு நாற்பத்தி அஞ்சாயிரம் ரூபா அது இல்ல அது வேற சார் அதுக்கு பேர் உங்களுக்கு தினம் அதெல்லாம் விளக்கம் உங்களுக்கு முடியாது இ சினிமான்னு ஒன்று இருக்கு டூ கே இருக்குது ஃபோர் கே இருக்குது ஐ எம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் த டூ கே ஐ எம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் த ஃபோர் கே ஏன்னா ஏன் சின்ன தயாரிப்பாள்லாம் பாவம் டூ கேயே தட்டி பார்க்க முடியாத ஏடை சின்ன தயாரிப்பாளர் அவர்களுக்கு இவ்வளவுலாம் பட் நின்னும் சார் இப்போ இன்னும் விளம்பரம் கூட என்னோடய சின்ன தயாரிப்பாளர் தாங்க முடியல நான் ஒரு வேலை இரவு நாள் வெற்றி பெற்றேன் நான் எல்லா டிவி ஓனர்ஸ்கிட்டையும் போய் பா டிவி ஓனர்ஸ் இங்கே வான்னு இல்லை அவங்க அவங்கள தேடி போவேன் எல்லாரையும் பார்த்து பேசுவேன் ஐயா எங்களுக்கு சினிமாவுக்கு தெலுங்கு இண்டஸ்ட்ரியில் இப்படிலாம் பண்ணுறாங்க எங்களோட சினிமா பப்ளிசிட்டி பண்ணுறதுக்கு என்னோடய சின்ன தயாரிப்பாளர் வாழ வைக்க நீங்கள் சில ஸ்லாட்டை கொடுத்து எங்களுக்கு ஆடு போட்டு எங்கள் சினிமாவை வாழ வைக்கணும்னு நான் கேட்கக்கூடிய அன்புல என்னோட பண்புல அதுக்காக தான் இந்த மேட்ரு சொல்லாம சொல்றது பேப்பருக்கு ஆடுக்கு விளம்பரத்தை கூட்டினா அதை எப்படி சமாளிக்கணுங்கிறது இந்த டைலாக் இருபத்தி ரெண்டுக்கு மேல எல்லாமே தெரியும் எங்களால் முடியும் பொழுது விடியும் இன்னும் ஏதாவது கேட்கணுமா ரொம்ப வேர்க்குது நண்பா இல்ல இல்ல அவங்களுக்கு எங்களுடைய <laughs> 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 <laughs>